Yes. Yes. Yeah. Well, not now. Ok. Tenemos tiempo. Vamos a comer. Como era de esperarse, no hay más que opciones de carne, sándwiches y pan. Hay pizza. <risa> hay un súper también. <risa> Pedí ketchup, pero cuesta tres y cacho ¿Te cobran con ketchup? Oh, sorry. Only cash. Oh, only cash? Oh, hay que poner dinero. ¿Está teniendo el número dos? Ah, ¿a bato un cash, cabrón? ¿Escuchan eso? Yo tenía expectativa de que tuviéramos sunset el día de hoy. Aquí se murieron. Es aquí en primer clase. Oh. 32 y 34. Ah, 33, 30 y... Sí, 33. ¿Vamos separados? Pues parece ser. Pero siéntate en esto. Igual. Está un poco confusa la situación de los asientos por acá. Teóricamente tenemos el 32, pero ahí está un señor. 34 está separado. Está un poco... Está un poco perdido, así que nos sentaremos acá y después vemos qué. Bien nos lo dijo Adriana. Cuiden sus lugares porque la gente se sienta en donde quiere. Lo más importante es saber en dónde vamos a meter el equipaje. Porque parece que no hay lugar para eso. No hay dónde meter el equipaje. Bueno, no lo ingeniaremos. Es lo bueno de viajar con maletas pequeñas. Obvio no. No sabemos si este vlog va a terminar como lo esperábamos porque les íbamos a mostrar todo el recorrido del tren. Estamos yendo hacia Yash, pero bueno, al reservar los tickets, ellos eligen los tickets que quieres. Nosotros tenemos este de aquí y en el que está el señor. Lo hemos cambiado un poco, pero llega una persona aquí al lado que está metiéndose en el audio. Pero bueno, iremos viendo cómo nos va en este recorrido. Y siento que nos hace falta algo para empezar bien este vlog, así que por favor. Hola gente bonita y bienvenidos a un video nuevo con Trrrru. ¿Listo? De aquí a Ashi, 6 horas. Vamos a ver cómo nos va. Si vienes a Rumanía y vas a agarrar un tren, tenés en cuenta que no son muy puntuales los amigos de acá. Se supone que el tren iba a salir a las 4.10, son 4.35 y seguimos en la estación. Pero todo bien, porque nosotros no tenemos prisa y nuestros amigos nos están esperando, pero tenés en cuenta. Y las 6 horas de viaje empiezan ahora. En lo que andan a dormir un rato, los llevo a conocer el tren. La verdad es que nos tocó uno bastante viejo, pero en general no estuvo mal. Este vagón, por ejemplo, es segunda clase y creo que hubiera valido más la pena que en primera. El precio no era tan diferente, pero mire, aquí viene vacío. Además, la vista desde el último vagón siempre me parece la mejor. La única diferencia con primera clase, solo el tipo de asientos. Si es el baño, está limpio, hasta ahora está limpio. Bueno, eh, la verdad es que el viaje está siendo bastante aburrido. No hay mucho que mostrarles en este tren que tiene cinco vagones y todos son iguales. Así que se me ocurre que por qué mejor no les platicamos al acuerdo que llegamos hace unos días. ¿Platicamos sobre el viaje? No. ¿Sobre el ejercicio? Ah, claro, perdón, yo estaba medio dormido. La verdad, yo estaba dormido, o sea, aún estoy conectando los cables. Una de las cosas más difíciles de hacer mientras viajas es mantener una rutina. Y es algo con lo que hemos estado batallando demasiado 
en los últimos ocho meses. O sea, comemos bien, pero no hacemos el ejercicio, no hacemos todo lo que deberemos hacer. Así que nos ocurrió una gran idea. Decidimos que en julio, bueno, nos vamos a aplicar y vamos a grabar un video durante 30 días transformando nuestros hábitos. Porque literalmente después de viajar durante ocho meses y no hacer nada de ejercicio, principalmente yo, no estoy nada contento con mi cuerpo. Y suena muy vanidoso, pero no lo es. La verdad es que mientras dejamos de tiempo completo, estamos viviendo. Y eso incluye que necesitamos hacer ejercicio, mantenernos saludables, comer bien. Es algo que hemos perdido definitivamente y vamos a retomar. Así que haremos un video en julio, al inicio de julio y una final de julio. Bueno, yo no sé exactamente si hará así, esto fue el video ahorita para nuestro canal. E intentaremos grabar todo el mes documentando este cambio de hábitos y a ver cómo resulta esto. Porque yo tampoco estoy muy contenta con mi cuerpo y con mi carita. Así que julio será un mes de nuevas cosas. Porque se los decimos hoy, ¿qué día es? ¿14? 14 de junio. 14 de junio, ustedes esto lo van a ver seguramente más adelante porque falta mucho contenido que no les hemos mostrado o que no les habíamos mostrado que ya está ahorita en el canal, vayan a ver aquí. Pero, bueno, creemos que una manera de ponernos en forma y ponernos a hacer las cosas es decirlo, hacerlo públicamente y este video es justamente para eso. Veamos después de esto, ¿qué sucede? Pero mientras seguimos teniendo tiempo de viaje, con 6.40 vamos a llegar como a las 10 y media, 11 de la noche, por ahí, después del retraso de hace rato, pero sigan sí, viendo un poquito del B-roll de este hermoso país en Rumanía, pero antes... Y como aún no estamos en julio, seguimos comiendo. <risa> Vamos a esta hora de la tarde para viajar en tren dentro de Rumania. Ananda les va a dar el tour de nuestra cabina. <risa> Tenemos mucho espacio. Es suficiente porque había. Tenemos una mesita, un cuarto de basura. Tenemos el verdadero el... hermoso toma de LED. ¿Qué es? Importantísimo. Cortinas para la privacidad. Privacidad. Y un lugarcito para colgar las chamarras. La verdad no está mal. Ahora que está más vacío está mejor. Qué cagado que conocimos a alguien en random en una carretera en Dubai. Y venimos a su casa en Rumania, en la frontera de Moldovia. Pues esta es la vida de quien viaja, literal. ¿O no? Hey. Yes. ¿Cómo que me decía solo esto? Me ahí el rojo. Oh. <risa> hey. Did they head to the camera? <risa> hey. Hello, hello. Esta sin duda es una de las mejores cosas que nos pasan en nuestro viaje. Conocer personas alrededor del mundo y dejar nuevos amigos en todos lados. Gaby y Oleg nos estuvieron esperando junto con un delicioso banquete de bienvenida. Y bueno, después de nuestro recibimiento de ella con una cenita vegetariana deliciosa, llegamos allá. Ya, yes, es esta ciudad, la segunda más grande de toda Rumania, que la verdad, ya la empezamos a recorrer un poquito, se los vamos a mostrar en lo que queda de este vlog. No es tan grande, no a comparación con otras ciudades grandes en Europa o de los países en los que venimos. Y Ash solamente tiene 500 mil habitantes. Es más ¿Se pequeña que mi, mi ciudad. Sí, es más pequeña que Nova Iguazú. Y bueno, y Ash, que se escribe Iashi, pero se pronuncia Iash, <risa> tiene, bueno, 
alguna historia también con el comunismo, porque toda Rumania fue parte de la Unión Soviética y en muchas partes de las ciudades rumanas, incluido en la que estamos, bueno, hay dejos todavía de lo que fue el comunismo. Como por ejemplo, este hotel. Y el, no sé, el clásico de, de esta época son las letras rojas. Y aquí está, y la verdad es que en la noche se ve bien bonito. En la noche se ve muy bonito. Y otra peculiaridad en esa plaza, que es la plaza Piazza, Piazza Uniri. Uniri. Piazza Uniri, que significa Plaza Unida. No, Plaza de la Unión. ¿Vale? El otro hotel que está aquí al lado, ¿le suena a ustedes el nombre de Gustav Isel? Uy, estoy, estoy seguro que le suena. Y sí, efectivamente, es el mismo ingeniero que construyó la torre Isel. Y bueno, tiene un hotelito aquí, construyó un hotelito aquí en IASH, por si ustedes quieren venir a revisarlo. La verdad es que la parte francesa que dejamos en Bucarest se sigue notando un poco en esta, en esta ciudad. Van a ver uno de los castillos más impresionantes en un momento. Así que ahorita vamos a recorrer la ciudad y ustedes, por supuesto, vienen con nosotros. Pancito, a la bendición del corazón, <risa> la satisfacción de la panza. <risa> ¿Quieres que lo pruebe? Ah. Mm. Para mí, este castillo, este palacio, parece de estas imágenes de rompecabezas, igualito. Vean. Y ahora más especialmente porque pues, tiene dinosaurios, ¿no? ¡Wow! ¡No es la mamá! Se sí ubica, ¿no? No es la mamá. O sea, de la familia de dinosaurios, por Dios, se sí ubica. Y bueno, antes que nos agarre más la lluvia, ya vamos de camino al departamento. Es chistoso porque empezamos este vlog con lentes de sol. Pueblo, el sol y ahora estamos bajo lluvia. Empezamos esta parte del día así, pero bueno, así se nubló y no hay mucho más que enseñarles porque la verdad Iyashi, pues es la ciudad, la segunda ciudad más grande de Rumania, pero no es tan tan grande, al menos la parte del centro histórico es prácticamente lo que vieron, pero los siguientes días parece que vienen algunas cuantas aventuras. Varias tipo abrazar orsos. <risa> Vamos a ver qué, qué viene por delante. Pero si les gustó este video, por favor, recuerden apoyar. Suscríbanse al canal, síganos en Instagram y... Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos. No hay dónde meterle. O sea, de verdad, no me gusta más. Pero no había otra opción. Pero estas papas llevamos tres bolsas de esto. Es lo malo, es lo malo de viajar. No le crean a todo lo del mundo que dice que viajar es lo más bonito del mundo. Es lo más bonito del mundo. Pero es la vida real. No ubicas a baby de la familia de dinosaurios. ¿El nene consentido? El baby, el dinosaurio que sale un huevo, que dice, no es la mamá. ¿El nene consentido? Nene soy consentido. ¿Dinosaurio? Nene soy el más fenomenal. Se acaba aquí este video y hasta relación.